ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സർവേ ടൂടെ ലെക്ചർ ടു ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ബേസിക് പാർട്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ബേസിക് പാർട്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ട്രിവറ്റാണ് നോക്കിയത് അല്ലേ ട്രിവറ്റ് നോക്കി പിന്നെ ഫൂഡ്സ് ക്രൂസസ് ഉണ്ട് ഫൂഡ്സ് ക്രൂസസിന് മേലെ ട്രൈ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ദെൻ ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് രണ്ട് സ്കെയിൽസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലോവർ സ്കെയിലും അപ്പർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ലോവർ പ്ലേറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇനിയൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പർ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് വെർണിയേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വെർണിയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ വെർണിയറും ഉണ്ട് ബി വെർണിയറും ഉണ്ട് അപ്പം എന്തിനാണ് എ വെർണിയറും ബി വെർണിയറും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഉണ്ട് അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിലും താഴത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് വെർണിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് സി വെർണിയറും ഡി വെർണിയറും ആണ് ഓക്കെ ഈ അപ്പർ സർക്കിളിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻസസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ബബിൾ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മളുടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവൽ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബബിൾ ട്യൂബ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിരുന്നു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലാംസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലോവർ ക്ലാംസസ് ഉണ്ട് അപ്പർ ക്ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾക്ക് റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയണം ഇത് നമുക്ക് ടേണൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് റീഡിങ്സസ് എടുക്കാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സെറ്റ് സീറോ സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാംസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ക്ലാമ്പ് ഇപ്പോൾ ലോവർ ക്ലാമ്പ് സ്ക്രൂണിന് മേലെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ക്രൂ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് നോക്കി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ യൂസ് ഇൻ തിയോഡലൈറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് ടേംസ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഇൻ എ തിയോഡലൈറ്റ് അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്ററിംഗ് ആണ് അപ്പം സെൻറ്ററിങ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നിങ്ങൾ നോർമലി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾ ഡംപി ലെവലൊക്കെ ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി ചെയ്തതാണ് സോ സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ തിയോഡലായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ട്രൈപോഡിൽ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റ് ചെയ്തു കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോയിൻറ്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ട്രൈപോഡിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ തിയോഡലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രൈപോഡിൽ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യും സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ട്രൈപോഡ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു പ്ലം ബോബ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പ്ലം ബോബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുക അല്ലെ പ്ലം ബോബ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ടെലസ്കോപ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ച
ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും മറിച്ച് ഫേസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിന് ലൂസൺ ചെയ്തു ടേൺ ചെയ്തു എന്നിട്ടിങ്ങനെ സ്വിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ അതായത് ഒബ്സർവറുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് റൈറ്റ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ഫേസ് റൈറ്റ് പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫേസ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെലസ്കോപ്പ് ടേൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്വിങ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒബ്സർവറുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ളത് ആ ടൈമിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെ ഞാൻ ഫേസ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയണം ആ ആ ഒബ്സർവേഷന് നമ്മൾ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഫേസ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു റീഡിങ് എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്രസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനും എടുക്കും ഫേസ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷനും എടുക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ റീഡിങ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫേസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ തിയോഡലൈറ്റിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിങ്ങിങ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ഇപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച അറിയായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ട്രാൻസിറ്റ് ഇപ്പം ഫേസ് റൈറ്റിൽ നിന്നും ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ടെലസ്കോപ്പിനെ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്തു കൂടെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ഏതർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കൂ ഈ ടെലസ്കോപ്പിന് എബൌട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ട്രാൻസിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ടെലസ്കോപ്പിന് എബൌട്ട് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എബൌട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ക്ലോക്ക് വൈസും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ സ്വിങ്ങിങ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേസ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനെ തന്നെ പറയുന്ന ഇനിയൊരു ടേമാണ് ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ബബിളപ്പ് പൊസിഷൻ അങ്ങ് എന്നുള്ള ടേമും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് പൊസിഷനെ തന്നെ പറയുന്ന ഇനിയൊരു പേരാണ് ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ ഇനി ടെലസ്കോപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയണത് വിൽ ബി ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒബ്സർവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾ ഡൗൺ പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ഫേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫേസ് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഒബ്സർവറുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫേസ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലൈൻ ഓഫ് കൊലിമേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് കൊലിമേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്ന
അത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് കൊളിമേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് ഓഫ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് ആക്സസ് ഓഫ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയണത് ആക്സസിൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ആക്സസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഐ പിസിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്ലാസ് വരെക്ക് മാത്രം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആക്സസിനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ഓഫ് ദ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയണം ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് ആക്സസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയണത് ആക്സസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ലെവലൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബബിൾ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കർവേച്ചറിന് ടാൻഡൻഷ്യലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കർവേച്ചറിന് ടാൻഡൻഷ്യലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈനെ നമ്മൾ ആക്സസ് ഓഫ് ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ടോ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയാലും നമുക്കതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വിങ്ങിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ഇപ്പം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ടെലസ്കോപ്പും അതുപോലെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളും കറങ്ങുന്നത് ആ ആക്സസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രണ്ണിയൻ ആക്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് അപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറയണത് എന്താണ് എന്ത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സ്വിങ്ങിങ് എന്ന് പറയണത് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ആണ് മറിച്ച് ട്രാൻസിറ്റിങ് എന്ന് പറയണത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ആണ് സോ ഫാർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തിയോഡലായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് അതിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയണത് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഒന്ന് പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു തിയോഡലായിട്ട് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇനീഷ്യലി ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരാസ് പെർമനൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആക്സസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈമിലാണ് അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ അതിലെന്തെങ്കിലും മെറർ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്സ് എല്ലാം തെറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇനീഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയാണ് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആക്സസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും ഇനി ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ഓവർ എ സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ ടു ലെവലിംഗ് അപ്പ് നമ്പർ ത്രീ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലക്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെറ്റിംഗ് ഓവർ എ സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് സെറ്റിംഗ് ഓവർ എ സ്റ്റേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ തിയോഡലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ പോകും അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമയത്ത് നമ്മൾ തിയോഡലൈറ്റും ട്രൈപോഡൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവാം അല്ലേ ആദ്യം ട്രൈപോഡ് എന്ത് ചെയ്യും
നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അത് ലെവലിംഗ് ആണ് അല്ലേ ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റീഡിങ്സസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ആക്സസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ലെവൽ ആണോ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്യുക ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ഫൂഡ് സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെവൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ലെവൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൂഡ് സ്ക്രൂസ് ഈ ഫൂഡ് സ്ക്രൂസിനെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ആണ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫൂഡ് സ്ക്രൂസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനീഷ്യലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ ഈ ഫൂഡ് സ്ക്രൂസസും ഇതിന് ഏകദേശം സെൻറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഏകദേശം സെൻറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഈ ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫൂഡ് സ്ക്രൂസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം പാരൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൂഡ് സ്ക്രൂസ് എയ്തർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പതിയെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലെ ബബിൾ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ആ അതുവരെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന വരയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പതിയെ ഈ ഫൂഡ് സ്ക്രൂസ് എയ്തർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ ബബിൾ ട്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രൂവിന് പാരലൽ അതായത് തേർഡ് ഫൂഡ് സ്ക്രൂവിന് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ക്രൂസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ തേർഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ആ ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വരുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൽ നിർത്താം എന്നിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഈ ഫൂഡ് സ്ക്രൂ വൺ ആൻഡ് ടൂന് പാരലൽ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഓൾറെഡി അപ്പോൾ കുറച്ച് സെൻറ്ററിലേ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചെറിയ വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും സെൻറ്ററിൽ വരും അതിനുശേഷം വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ തേർഡ് ഫൂഡ് സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വീ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ തേർഡ് ടൈം വീണ്ടും വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ ഇത് കറക്റ്റ് ലെവൽ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയണത് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് ആണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെലസ്കോപ്പിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാരലാക്സ് എങ്ങനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ പാരലാക്സ് തന്നെ അത് രണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിൻ്റെ ഐ പീസും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസും ഫോക്കസിൻ്റെ ഐ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ കാ ഈ ഐ പീസ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഐ പീസിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ക്രോസേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രോസേഴ്സ് വ്യക്തമായിട്ടും ഷാർപ്പൺ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോക്കസിൻ്റെ ഐ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ സാ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കും എന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഐ പീസിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് തിയോഡലൈറ്റിൽ നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏതാണ് പ്ലേറ്റ് ലോവർ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ പ്ലേറ്റും വെർണിയർ പ്ലേറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോവർ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും വെർണിയർ സ്കെയിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് റീഡിംഗ് ആണ് എടുക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെർണിയർ സ്കെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർണിയർ സ്കെയിലിലെ സീറോ എവിടെയാണോ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പോയിൻ്റിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡിംഗ് എടുക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ മെയിൻ സ്കെയിലിൽ ഫോർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വെർണിയർ സ്കെയിലിൽ സീറോ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മെയിൻ സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് റീഡിങ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മെയിൻ സ്കെയിലിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ആംഗിളാണ് മെഷർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് അല്ലേ ഫോർട്ടിയുടെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഡിവിഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവിഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എത്രയാണ് വരിക ഇത് ഡിഗ്രി ആൻഡ് മിനിറ്റിലാണ് മെയിൻ സ്കെയിലിൽ റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് സോ ഓൾ ടുഗദർ ഫോം ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗദർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർട്ടി വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ആൻഡ് മിനിറ്റ്സിലായിരിക്കും റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വെറാസ് വെർണിയ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്സിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നോക്കൂ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ സീറോ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഡിവിഷനും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും നോക്കൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതൊരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് ഇതൊരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ആണ് സോ ഓൾ ടുഗദർ ഫോംസ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എത്രയാവും വൺ മിനിറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് വീണ്ടും ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ടുഗദർ ഫോംസ് എഗൈൻ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ അപ്പം ഇവിടെ ടു മിനിറ്റ് ആവും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വെർണിയർ സ്കെയിലും മെയിൻ സ്കെയിലും മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രിയിലും അതുപോലെ മിനിറ്റിലും ആണ് റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക വേറെ വെർണിയർ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് മിനിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി എഴുതുക ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മിനിറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇപ്പോൾ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡാഷ് ആണ് എഴുതുക തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇനി ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ സ്കെയിലിൽ ഡിഗ്രി ആൻഡ് മിനിറ്റിലാണ് വെറാസ് വെർണിയ സ്കെയിലിൽ മിനിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ റീഡിങ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ മെയിൻ സ്കെയിലിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എത്രയായിരിക്കും റീഡിങ് വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ടാ ടാബ്ലേഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മെയിൻ സ്കെയിലും വെർണിയർ സ്കെയിലും റീഡിങ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് എങ്ങനെ എടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുക ഈ സീറോ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നു വരെയുള്ള റീഡിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഈ പോയിൻ്റ് കടന്നു പോയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്കെയിലിൽ എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിപ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്
മിനിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെർണിയറിൽ എന്ത് ചെയ്തു വെർണിയറിൽ മിനിറ്റിന് താഴെ സെവൻ മിനിറ്റ് നെയ്തും സെക്കൻഡ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗതറി നമ്മൾ എന്താണ് ഫൈനൽ റീഡിങ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി സെവൻ മിനിറ്റ് ആൻഡ് സീറോ സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ഈ സെവൻ ആയിരിക്കില്ല കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക മറിച്ച് വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ വാല്യൂ ആണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഇപ്പം ഈ വാല്യൂ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇപ്പം ആ മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിങ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം മെയിൻ സ്കെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ സീറോ ആണ് നോക്കുക വർണ്ണിയ സ്കെയിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏതാണോ കറക്റ്റായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കുക അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ഏതാണ് വൺ കഴിഞ്ഞു ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ടു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഏതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തും ഇവിടെ സെവനിന് പകരം നമ്മൾ എത്രയാണ് ടു മിനിറ്റ്സ് നെയ്തണം എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരിക ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ടു ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ടു മിനിറ്റ്സ് സീറോ സെക്കൻഡ്സ് എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ ക്ലിയർ ആയോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ സ്കെയിലിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ വെർണിയ സ്കെയിലിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗതർ എഴുതുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് സീറോ സെക്കൻഡ്സ് ആ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വരും കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂയിൽ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തിയോഡലൈറ്റിൽ നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ